இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் ஐக்கன் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜெலட்டின் ஜெலட்டின் மூலமாக என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம தயார் பண்ணலாம் மூஸ் கேக்கு கலக்கோட்டா ஐஸ்கிரீமு இது போன்ற நிறைய ப்ராடக்ட்லாம் வந்து ஜெலட்டின் மூலமாக தயாரிக்கலாம் பட் ஜெலட்டின் எதில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜெலட்டின் பீஃப் போன்ஸ் நீங்கள் பீஃப் போன்ஸில் வந்து சின்னதாக வெட்டும் போதும் இல்லை நீங்கள் அந்த போட் மட்டனில் உள்ள போன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜவ்வு தன்மை காணப்படும் அந்த ஜவ்வு தன்மை தான் வந்து அந்த ஜெலட்டின் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு மூலப்பொருள் ஸோ பீஃப் போன்ஸை வந்து இதை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மூலமாக அந்த ஸ்டீம் கட்டில் வாட்டரில் பாயில் பண்ண உடனே அந்த வாட்டரில் பாயில் பண்ணும்போது அந்த ஜவ்வு தன்மை உள்ள அந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் வந்து அந்த வாட்டரில் எக்ஸ்ட்ராக்டாக இறங்கி மறுபடியும் அந்த 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 போன்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஜவ்வு தன்மை பொருட்கள்லாம் அந்த வாட்டரில் எக்ஸ்ட்ராக்டாக வந்து சேமிக்கப்படும் அந்த வாட்டரை வந்து மறுபடியும் ரெடியூஸ் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி பவுடர் ஃபார்ம்லேயோ அல்ல ஷீட் ஃபார்ம்லேயோ அதை தயாரித்து அதை வந்து மறு கமர்ஷியலாக மார்க்கெட்டில் ஜெலட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ பேசிக்காக ஜெலட்டின் வந்து பீஃப் போன்ஸ்லேருந்தோ இல்லை பீஃப் தோல்லேருந்தோ வந்து அதை தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விலைக்கு இருக்கும் வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷாக இல்லை நான் வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷாக ஜெலட்டின் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு விலைக்கு இருக்கும் ஸோ நான் வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் மெம்பர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஜெலட்டின் ப்ராடக்டை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது பட் இன்னொரு ஒரு நல்ல தகவல் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா வந்து அகரகட் அப்படின்னு வெஜிடேரியன் சப்ஸ்டியூட் ஜெலட்டின் சப்ஸ்டியூட்டு இருக்கு இது வந்து வெஜிடேரியன் ஜெலட்டின் அகரகர் கரிகா ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஐட்டமும் வந்து ஜெலட்டி சப்ஸ்டியூட்டாக நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அகரகர் எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா வந்து கடல் பாசிலேருந்து சீவிட்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து தயாரிக்கப்படுறதுனால வந்து அது கம்ப்ளீட் வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஆகுது இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஜெல்லோ பாக்கெட்லேயோ இல்லை ஜெல்லி பாக்கெட்லேயோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த க்ரீன் சிம்பிள் பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா வந்து அது வந்து அகரகரில் தயாரித்ததோ இல்லை கட் சி வீட்லேருந்து தயாரித்ததோ இருக்கும் கண்டிப்பாக அது வந்து பீஃப் போன்ஸ் வந்து தயாரித்ததாக இருக்காது ஸோ அந்த க்ரீன் சிம்பிளை பார்த்து வாங்குங்க ஸோ வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் பிரியர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த க்ரீன் சிம்பிளை பார்த்து வாங்குங்க ஜெல்லோ ஜெல்லி வாங்கும்போது வந்து ரெட் சிம்பிள் போட்டிருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து அது பீஃப் போன்ஸ்லேருந்து எக்ஸாக்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜெலக்டாக தான் இருக்கும் கோலஜன் நம்ம உடலில் காணப்படும் முக்கியமான ஒரு புரதப்பொருள் அனிமல் போன்ஸில் அது காணப்படுது இணைப்பு திசுக்களில் வந்து அந்த கோலஜன் காணப்படுது அந்த அனிமல் போன்ஸை நம்ம குக் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு வேக வைத்த ஒரு கோலஜன் தான் வந்து ஜெலட்டின் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜெலட்டின் உட்கொள்வது மூலம் கோலஜன் என்ற புரதச்சத்து குறைபாடுகளை நாம் சீர் செய்ய முடியும் ஜெலட்டின் வயதான தோற்றத்தையும் அந்த சுருக்கங்களையும் நீக்க பயன்படுகிறது போன் ஸ்டாக்கில் நம்ம அதை கண்கூடாக பார்க்க முடியும் வேக வைத்த ஒரு கோலஜன் காணப்படும் நம்ம ஆட்டுக்கால் பாயா பண்ணும்போது அந்த வலுவழுப்பு தன்மை கையில் படுது பார்த்திங்களா அதுதான் ஜெலட்டின் கோலஜன் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு இன் பிட்வீன்லேயே வந்து ஜெலட்டின் மேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து இருந்தது அப்போ வந்து ஜெலட்டின் வந்து ஜெலட்டின் மேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக இருந்தது அந்த பெரிய ஸ்டீம் பாட்டில் போட்டு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து அந்த எக்ஸாக்டை எடுத்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஜெலட்டின் ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிட்டாங்க இப்போ நான் ஜெலட்டின் வந்து ப்ரா எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுங்க பற்றி கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து வெள்ளை சர்க்கரை ஒயிட் சுகர் அஸ்கா இது வந்து உடலுக்கு நன்மையா தீமையா கண்டிப்பாக நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் அது தீமை தான் அப்படின்ட்டு ஸோ அது என்ன மாதிரியான தீமைகள் இவ்வளோ தீமைகள் இருந்து நம்ம ஏன் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இதை பற்றிலாம் முழுமையான ஒரு விளக்கம் ஒரு கூடி ஒரு விளக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ வந்து அடுத்த வீடியோ நான் போட போகிறேன் கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போன்ற ஒரு நல்ல வீடியோக்கெல்லாம் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பெல்லை பெல்லை